Olá, internet! Bem-vindos de volta à nossa série de videoaulas, onde a gente fala um pouco sobre frameworks de CSS, mais especificamente o Bootstrap, para deixar as páginas dos nossos projetos um pouco mais bonitinhas, com o mínimo de trabalho possível. Na última aula, a gente viu aí a base do Bootstrap, que é o sistema de grids dele. Criamos aí uma página bem simples, só para usar o sistema de grids. E hoje a gente vai ver uma página modelo, um pouco mais trabalhada, e a gente vai chegar até a usar alguns componentes do Bootstrap para deixar essa página mais bonita. Então, sem mais delongas, vamos voltar ao nosso projeto anterior, em que nós tínhamos uma página index e o sistema de Bootstrap já aqui, né, com uma container, uma linha, duas linhas e dentro dessa segunda linha duas colunas. Eu sugiro que você use o sistema de navegação da sua IDE com esses menos e mais aqui para se organizar, porque fica mais fácil de entender a página quando ela começa a ficar muito grande, muito código HTML aparece dentro dela. Bom, a ideia nossa hoje então é criar uma página que tenha pelo menos um cabeçalho, uma área de menu inicial, uma segunda área como fosse um submenu e por último a área de corpo de texto. Então, olha só, essa página é um pouquinho mais elaborada do que a anterior. E nessa área de menu, então, nós teremos aqui algumas opções. Aqui algum menu horizontal. Vertical, na verdade, né? É, e aqui a gente vai ter alguns que a gente chama de thumbnails, né? Algumas figurinhas baseadas em imagens e alguma descrição dessas imagens. A minha ideia é que ela seja mais ou menos assim. O tema que eu vou adotar é bem simples, só didático também. É mostrar para vocês... Como fazer uma navegação aí para buscar animais? Um pensa num site aí que expõe fotos de animais, né? Então a gente vai fazer um site baseado nessa ideia. Então vamos lá. Bom, então eu vou ter esse documento inicial. Eu sugiro que vocês usem os, os, a navegação do seu, da sua IDE para te organizar, porque a hora que a gente começar a inserir código HTML aqui vai ficar bem complicado, tá bom? Então, se a gente se basear aqui no, no projeto que a gente gostaria de ter, nós teremos então três linhas. E a terceira linha é com duas colunas, né? Então vamos trabalhar dessa forma. Essa primeira linha nossa pode ser realmente o cabeçalho. A segunda linha minha também vai ter apenas uma coluna. Então eu vou copiar essa linha aqui, olha. Então eu vou ter aqui ó, a primeira linha. E agora a segunda linha. Vou chamar isso aqui de menu primário. Legal? E a terceira linha vai continuar naquele mesmo padrão lá. Vai ter um menu secundário. E as imagens, o corpo do texto. Então, vamos ver como é que ficou isso. Cabeçalho, menu primário e menu secundário com imagem. Muito bem. Então, o layout já está bem definido. Agora, eu começo a trabalhar um pouquinho os componentes do Bootstrap. Se a gente voltar na documentação do Bootstrap, nós vamos ver que nós temos uma aba chamada componentes. E nessa aba componentes, eu tenho uma série de componentes aqui, todos bem separadinhos, bem explicadinhos como que funciona. Não vou trabalhar todos nesta aula, mas vou mostrar para vocês como que é simples brincar com o componente do Bootstrap. Bom, inicialmente, eu quero então aqui que no meu cabeçalho contém uma imagem, algo do tipo assim, ou um texto explicativo. Para facilitar, não ficar trabalhando muito com imagens agora, eu vou colocar um texto explicativo. O próprio Bootstrap tem aqui um negócio chamado Page Header, que é o início da página. Esse Page Header, por exemplo, ele define aqui uma classe própria para ela, para deixar aqui uma formatação, uma formatação bem bacaninha. Então eu vou copiar essa esse componente, entendam que um componente nada mais é do que um código HTML com algumas classes CSS linkadas, que eu vou copiar e colar porque eles têm um jeito certinho de se trabalhar. Então vamos lá, eu vou colar esse código aqui na minha parte de cabeçalho, tudo bem? E vou trocar esse texto aqui, vou colocar aqui, loja de animais, opa, eu fiz errado aqui, paguei demais. Loja de animais bonitinhos. Esses mal eu posso tirar também, quis preservar só, só para vocês verem como que vai ficar a formatação disso. Já ficou bem mais bacana, né? Desde que tem o A. Aí sim. Muito bem. Loja de animais bonitinhos. Agora, no meu menu primário, eu gostaria de ter aqui, então, um menuzinho inicial, básico. O Bootstrap também traz um componente próprio para isso, que é esse Neves. Neves são áreas de menu ou navegações, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho duas formas básicas iniciais, né? Ou por tabs, né? E ou por pills. 
Eu acho mais bonitinho o Pills, então eu vou criar um menuzinho parecido com esse. Observe que ele já traz, então, ele fala assim, ó, você tem que usar uma lista, né, uma lista não ordenada, com uma classe específica para cada situação aqui, no caso, uma classe para navegação. Então, eu vou pegar agora, vou minimizar essa minha linha, vou trabalhar na segunda linha, lembre-se de usar esse recurso, ok? E aqui dentro da segunda linha, no menu primário, eu vou inserir a minha classe neve Pills. Aqui eu vou trocar alguns nomes, vou chamar de início, uh, cães e gatos. Legal, vamos ver lá. Olha que bacaninha, agora já tem um menu início, cães e gatos. Esse menu vai ficar bem grudadinho da segunda parte aqui. Para não ficar muito complicado essa videoaula e não falar de muito assunto, o que, que eu vou fazer entre uma linha e outra? Vou dar um pular linha do próprio HTML aqui. E aí ele fica um pouco mais separadinho e dá para entender que esse realmente é um menu. Nesse menu secundário eu quero algo parecido com esse, só que na vertical. Então olha só, ele me diz que se eu adicionar uma classe chamada NebStacked na minha lista, eu consigo uma lista vertical. E é o que eu vou fazer, eu vou praticamente copiar e colar o código que eu tinha anteriormente daquele mesmo componente, tá bom? E agora eu vou inserir aqui no meu menu secundário. Lembrando que eu preciso então adicionar a classe nev-stacked. Ok. E aí eu vou inventar algumas coisas aqui. Eu vou inventar pequeno para raças pequenas, médio e grande. Dá para virar um menu secundário. Então vamos ver, olha só, pequeno, médio e grande. Nesse caso eu não quero essa classe destacada, então se eu estudar um pouquinho o código aqui, eu vou ver que eu tenho uma classe active que me o que faz com que eu fique com aquela cor um pouquinho mais destacada, né? Então aqui agora, olha, pequeno, médio e grande. Muito bem, eu tenho o meu menu aqui do lado esquerdo e do meu do lado direito agora eu quero as minhas imagens. Antes de trabalhar com o lado direito, eu vou deixar esse menu um pouquinho menor, né? O tamanho da coluna dele para ele não ficar meio a meio, que fica meio estranho. Então eu vou fazer assim, olha, eu vou falar que ele ocupe 4 das 12, né? E para chegar nos 12, 8, 8 mais 4, 12. Então agora o meu sistema de grid ficou assim, ó, 4 para essa e 8 para essa próxima que é de vir. Bom, para essa próxima que é de vir, eu também tenho aqui uns componentes bem interessantes para colocar e eu vou usar esse thumbnail. Então observe que eu conheço um pouco já a documentação do Bootstrap, conheço alguns componentes. É legal você dar uma passada por, todas, por todos eles, dar uma boa olhada, entender como funciona, mas não é nada absurdo, nada difícil de se fazer. Ok? E eu vou usar aqui o meu thumbnail. Vamos lá. O meu thumbnail ele diz, olha, eu tenho esse padrãozinho aqui que eu consigo colocar quatro imagens só. E tenho também esse com conteúdo, olha que bacaninha. Eu consigo, além de colocar uma imagem, inserir um título, uma descrição e alguns botões. No meu caso, eu não vou querer nenhum botão inicialmente. Eu vou falar de botões um pouquinho depois, nas próximas videoaulas. Então, eu vou querer só essa estrutura básica. E ele me permite colocar três por coluna. Né? Então, observe que aqui eu tenho uma linha, né? uma linha no caso, e três colunas para cada linha. Eu vou usar um sistema de grid do Bootstrap, que é natural dele também, não preciso fazer nenhuma configuração para isso funcionar, que me permite fazer uma coroa, colunas é, alinhadas, que a gente fala. Ou seja, no meu caso, eu não quero ocupar três a página toda, eu quero ocupar três dentro dessa segunda div. Então, eu quero que fique uma, duas, três aqui, mas sem interferir nas outras. Quando eu insiro uma nova linha dentro de uma coluna no Bootstrap, ele já entende que todas as colunas de dentro dessa nova linha tem como sua propriedade pai a própria linha inserida. Ficou muito difícil de entender? Vamos fazer na prática para você ver como isso funciona. Bom, primeiro eu preciso do código fonte desse thumbnail, né? Ele me traz aqui. Parece um pouco grande, mas eu vou mostrar para vocês que é super simples, tá? E eu vou inserir ele exatamente onde iriam as minhas imagens. Então, apago e colo aqui. Bom, primeira coisa que você tem que entender é que eu estou dentro de uma coluna criando uma nova linha. Então, eu estou aninhando, né? Eu estou pegando apenas o espaço de uma coluna e definindo lá dentro uma nova linha. Isso me permite gerar novas colunas dentro dessa linha sem estourar o espaço dado inicialmente por essa coluna. Isso me dá uma flexibilidade gigantesca no sentido de colocar os componentes em cada lugar certinho, como se fosse uma mini tabela dentro do, da outra tabela. Então, olha só, dentro dessa coluna eu criei uma nova linha e uma nova coluna. No caso, eu não quero só uma coluna, eu quero três colunas dentro dessa linha. Então, o que eu faço? 
Eu copio e colo esse código três vezes dentro desta mesma linha. Cuidado para não errar no momento de criar aqui dentro da própria linha, senão vai estourar todo o seu layout. Novamente, eu aconselho você a ir reduzindo tudo que você não está usando agora, né? Deixar só o essencial para a gente poder trabalhar aqui. Então, nesse caso, eu vou alterar primeiro o search da imagem, que eu já criei ali, como vocês podem ver, uma pastinha chamada imagem, e já joguei algumas imagens no mesmo padrão que o thumbnail me pediu. Ele, se pediu, ele pediu o padrão 242 por 200 ele vai redimensionar isso, mas essa é a, a proporção ideal aqui para trabalhar com esses thumbnails. Né? E vou dar um nome qualquer para elas aqui. Então vamos lá, animal 1, e aqui descrição do animal 1. Legal. Como eu não vou usar esses botões aqui, esse último parágrafo não me importa, eu posso apagar e vai estar tá tudo bem também. Então, olha só, essa div thumbnail é que formata toda essa questão aqui agora. Ela precisa estar dentro de uma coluna e dentro de uma linha. Tudo bem? Então, a gente continua com o sistema de grid funcional aqui do Bootstrap. Ela vai ocupar quatro espaços, portanto, eu posso copiar e colar ela aqui. Três vezes. Duas, três vezes. Se eu salvar, vamos ver o que vai acontecer no nosso exemplo. Hum, estourou aqui, né? Não apareceu as três vezes. Provavelmente eu fiz alguma caquinha aqui. Vamos ver? Olha só a minha caquinha. Eu criei três linhas. Não era bem o que eu queria. Eu queria três colunas dentro desta linha. Então eu não vou copiar a linha toda. Eu vou copiar apenas a coluna dentro da linha. Ok? Então olha só. Dentro, vou até dar bastante espaço aqui para vocês verem melhor. Dentro desta linha eu tenho uma coluna, duas colunas e três colunas. Se a gente reduzir essa linha, você vai observar que dentro dela agora estão todas as colunas. E é o que eu tinha feito errado, eu tinha criado três linhas e por isso não tinha funcionado. Então olha só, dentro da mesma linha agora eu tenho três colunas e observe que ele preserva o espaço aqui, né? contando com o espaço do lado do, do menu. Bom, como eu quero mais três embaixo e agora sim é uma nova linha, eu, basta eu copiar essa linha toda e colar aqui novamente. Se você minimizar as questões das linhas aqui, você vai ver que, olha, dentro dessa linha maior nós temos uma, duas, três. Ok? E dentro desta outra também temos uma, duas, três. Então, como eu disse anteriormente, o código já está ficando grande, nós temos bastante código HTML, mas eu consigo deixar isso bem organizadinho, bem dentadinho, conforme a minha necessidade. Então, se eu atualizar, observe que agora eu tenho uma linha com três imagens e uma segunda linha com três imagens. Se eu trocar agora o nome das imagens, né, automaticamente ele vai reconhecer as imagens novas que eu coloquei no meu pacotinho lá. Eu tenho mais aqui. Quatro, cinco e seis. Opa, estourei uma imagem errada aqui na primeira, né? Sete era seis. Legal, gente. Então, dessa forma, eu tenho o meu layout prontinho usando o sistema de grid. Né? E o mais importante, eu consigo trabalhar com isso aqui de forma bem clara para dispositivos móveis. Imagina que eu tenho um celular que vai ter essa tela bem reduzida. né? Então, eu vou pegar o meu browser e vou mostrar para vocês que ele vai fluindo, olha só, vai diminuindo conforme a necessidade do dispositivo. Quando ele chega num dispositivo um pouco menor do que o padrão de um desktop, ele já muda a quantidade de imagens que ele mostra por linha. Onde está especificado isso? No próprio thumbnail, vocês devem ter observado aqui que na classe de coluna, eu tenho duas definições, uma definição para a coluna 6 e uma definição para a coluna 4. Por quê? Porque para dispositivos smalls, para dispositivos pequenos, eu digo para ele assim, ó, pega metade da tela, já que o sistema é por 12, eu falo, pega metade da tela. Então, o dispositivo pequeno seria esse, olha, esse tamanho de tela, ele vai ter duas imagens por tela, por linha, né? E para dispositivos médios, pega quatro, que aí dá três colunas. Então, quando eu passo a ter um dispositivo médio, ele já pega três colunas. E por último, o padrão dele, ele vai tentar continuar fluido para dispositivos menores ainda e acabar jogando uma imagem para cada dispositivo aqui, para cada linha, né? Como a gente vê num celular de pequeno porte aí e tudo mais. 
Gente, espero que vocês tenham gostado dessa parte da videoaula, onde a gente introduziu alguns componentes, brinquem com esses componentes, eles são bem tranquilos de se usar, temos vários bem interessantes para paginação, para botões, para ícones, os ícones são muito interessantes. E na próxima aula eu vou continuar brincando um pouco com componentes, já vou falar um pouquinho do JavaScript do jQuery, do, do Bootstrap, na verdade, e fica mais uma última aula para a gente encerrar esse curso inicial nosso de Bootstrap. Então, até a próxima aula.